கோல்னா என்னன்னு அண்ட் கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நைன் லெவல்ஸை பார்த்தோம் இப்போ அந்த கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்குன்னு ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அதுல பெஸ்ட் சிக்ஸ் ஆன குவாலிட்டிஸ் என்ன இருந்தா நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் கோல் ஷுட் பி ரிட்டர்ன் கமிட்டட் அண்ட் ஷேர்ட் நம்ம என்ன கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ ரிட்டர்ன் உடனே ஃபுல்லாக ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக நம்ம கோல்ஸ் எழுதணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது கண்டிப்பாக நம்ம அதை பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா ஒரு எஸ்ஏ ரேஞ்சுக்கு அதுவே இருக்கும் நம்மளோட கோல்ஸ் நம்ம அவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஸோ ஷார்ட் அண்ட் ப்ரிசைஸாக அப்போ என்ன பண்ணணுமோ அந்த கோலை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் கோலை வந்துட்டு நம்ம ஒரு பேப்பரில் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அந்த பேப்பரில் இருக்கிறத நம்ம ஒரு நாளைக்கு த்ரீ டைம்ஸ் நம்மளுக்கு நம்மளே கேட்டுக்கிற மாதிரி சத்தமாக ரீட் பண்ணணும் ஸோ தட் நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நம்மளே அறியாமல் அது பதியும் அண்ட் நம்மளோட கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு பெரிய பூஸ்ட்டும் கொடுக்கும் எது கூட கமிட் ஆகுமோ இல்லையோ கோல் கூட கமிட் ஆகுங்க அண்ட் அந்த கோலை நீங்க யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்படி ஒரு நம்பகமான பர்சனா யூஸ் பண்ணி அவங்க கிட்ட அதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃபேமிலி கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் பட் எல்லா ஃபேமிலியிலையும் சப்போர்ட்ஸ் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்தா ஓகே அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுட்டு இல்ல நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாமலோ இல்ல இதெல்லாம் நீ பண்ணிருவியா அப்படின்னு நம்மளை நம்ம லோவாக கொடுக்காம யார் நம்மளுக்கு பூஸ்ட் கொடுக்குறாங்களோ இல்லை இப்படி பண்ணு இந்த வழியில் போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல கைடாகவும் மென்டராகவும் இருக்கிற ஒரு பர்சன் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் ஒன் கோல்ஸ் ஷுட் பி ரியலிஸ்டிக் அண்ட் அட்டைனபிள் இன்னும் ஒரு வருஷத்தில் நான் சுந்தர் பிச்சை மாதிரி ஆயிடுவேன் இல்லை நான் அம்பானி பொசிஷனுக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னா அது அன்ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ் அண்ட் அதை அச்சீவ் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஸோ நம்ம ஒரு கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் போனோன்னா அது நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு லோ கொடுக்கும் இது நீ அச்சீவ் பண்ணலை ஸோ நீ இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்ட் நம்மளுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் ஓவர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நம்மளுக்கு என்ன முடியுமோ ஃபஸ்ட் அதை வந்துட்டு நம்மளோட கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணால் தான் மே கொண்டு என்கரேஜ் பண்ணும் இதை பண்ணிட்ட நீ ஸோ அடுத்து பண்ணுவோம் அடுத்து பண்ணுவோம் அடுத்து பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்கும் அண்ட் நம்ம நம்மளோட கோலை வேமாக அச்சீவும் பண்ண முடியும் த்ரீ கோல்ஸ் ஷுட் பி ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் சேஞ்ச் நம்ம நம்மளோட கோலை பர்சியூவ் பண்ணி போகிறப்போ நம்மளை நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் ஜாப் பண்ணும் அண்ட் நிறைய சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் நம்ம இவ்வளோ தான் அப்படின்னு முடிக்க போகிற சுச்சுவேஷனில் கூட இருப்போம் பட் அதோட ஸ்டாப் ஆகிடாமல் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு நம்மளோட கோலை நோக்கி மூவ் ஆன் பண்ணி போயிட்டே தான் இருக்கணும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ராயல் ஃபேமிலியை பற்றி நம்ம கேட்டிருப்போம் ரெண்டுமே ராஜ பரம்பரை அண்ட் அவங்களுக்கு போர்க்கலைகள் அதாவது மில்ட்ரி ஆர்ட்ஸை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசானா துரோணாச்சாரியர் இருப்பார் ஒரு நாள் ஒரு பையன் அவர்கிட்ட ஒரு ஹண்டரோட பையன் அவர்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து குருவாக இருந்து எனக்கு போர்க்கலைகள் கற்றுக் கொடுக்கணும் எனக்கு வில் வித்தைனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதை சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேடுவனோட பையன் போய் கேட்குறாங்க துரோணாச்சாரியர் கிட்ட அப்போ துரோணாச்சாரியர் சொல்கிறாரு நான் வந்து ராயல் ஃபேமிலிக்கு மட்டும்தான்ப்பா குருவாக இருப்பேன் வேற யா வேற எந்த ஒரு ஆளுங்களுக்கும் நான் குருவாக இருக்க முடியாது ஸோ நீ வந்துட்டு போயிடு இங்கே இருந்துன்னு சொல்லிட்டு ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டார் அந்த பையன் கேட்டதுக்கு பட் அந்த பையன் அதோட நின்றுடாமல் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டாச்சு கிரியேட் பண்ணுறான் துரோணாச்சாரியார் மாதிரியே ஒரு ஸ்டாச்சு கிரியேட் பண்ணி அவரை மாதிரியே அதுக்கு உருவம் எல்லாமே கொடுக்குறான் கொடுத்துட்டு தான் எங்கே கலைகள் கற்றுக்க போகிறானோ தான் அவனுக்கு வந்து வில் வித்தையை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வில் வித்தையை தான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவரோட ஸ்டாச்சுவை முன்னாடி வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி அவனோட வில் வித்தையை வந்து கற்றுக்கிறான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்போ ரொம்ப வருஷம் ஆகுது அவன் வந்துட்டு ஒரு கை தேர்ந்தவன் ஆகிடுறான் அந்த வில் வித்தையில் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனோட பெருமை வந்துட்டு சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியுது அப்போது அப் அந்த டைமில் வில் வித்தைனா ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது அர்ஜுனன் அர்ஜுனனுக்கும் இந்த விஷயம் காதுக்கு போகுது அந்த துரோணாச்சாரியாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரிய வருது அர்ஜுனன் வந்துட்டு அவன்கிட்ட போய் கேட்குறான் இந்த மாதிரி நீ யார்கிட்ட அந்த விஷயத்தை கற்றுக்கிட்ட யார்கிட்ட வில் வித்தை கற்றுக்கிட்ட நீ வந்து என்னை விட பெஸ்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்குறப்போ அவன் சொல்கிறான் என்னோடய குரு வந்து துரோணாச்சாரியார் தான் அப்படின்னு இதை கேட்டோடனே அர்ஜுனனுக்கு பயங்கரமான கோபம் வருது தனக்கு தனக்கு மட்டுமே குரு தமிழோட ஃபேமிலிங்களுக்கு ராயல் ஃபேமிலிக்கு மட்டுமே குருவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்ச துரோணாச்சாரியார் வந்து இப்படி துரோகம் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோபமாக துரோணாச்சாரியார் கிட்ட போகிறான் நீ
தனக்குன்னு கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த வழியில் போனால் தான் என்னால் கோல் அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த வழியில் போனால் இந்த மாதிரியான பிளாக்கேஜஸ்லாம் இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஒரு தெளிவான வியூ கிளியர் விஷன் இருக்கணும் நம்மளோட கோலை பற்றினது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்மளோட கோலை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வேறு யாரோட ஹெல்ப்புமே ரொம்ப எதிர்பார்க்காம நம்மளோட வழியில் நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபைவ் கோல் ஷுட் பி எக்ஸ்டெண்டட் டு கவர் சர்டன் டைம் பீரியட்ஸ் நீ இந்த எத்தனை நாளில் இந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணுவேன் இல்லை எத்தனை வருஷம் ஆகும் உனக்கு இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்குன்னு கேட்டால் நம்மளால் அதை கிளியராக டிஃபைன் பண்ண முடியும் அது எதை பொறுத்துனா நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் நம்மளோட கோல்காக இல்லை நம்மளோட பேஷனுக்காக நம்ம டைம் ஒதுக்குறோமோ அதை பொறுத்து அவ்வளோ வேகமாக நம்மளால் அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ யாராச்சும் கேட்குறப்போ எனக்கு தெரியலையே நான் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நான் இந்த மாதிரி நினச்சிருக்கேன் ஆனால் எத்தனை நாள் ஆகலாம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு இந்த மாதிரியான ஆன்சர்ஸ் கொடுக்காம நான் இந்த டைமில் அதை அச்சீவ் பண்ணுவேன் இந்த டைமில் அச்சீவ் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கான அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் என்னங்கிறத பார்ப்பேன்றது நம்மளோட கோல் மேலே நம்மளுக்கு இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் அண்ட் நம்மளால் நம்மளால் அதை டிஃபைனும் பண்ண முடியும் கிளியராக சிக்ஸ்த் ஒன் கோல் ஷுட் பி அட்வான்ஸ்ட் நம்ம ரொம்ப நாளாக ஒரே கோல்லேயே இருக்காம அந்த கோலில் அடுத்தடுத்தான அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்டேஷன் இருக்கணும் கண்டிப்பாக கோலில் ரொம்ப நாளாக இருந்தோம்னா நம்மளுக்கே போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சார் என்னடா இதிலே இருக்குமே அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த கோலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமான அடிஷன்ஸ் இருக்கணும் நம்ம இந்த கோலில் இது கூட சேர்த்து இதையும் பண்ணலாம் இல்லை இது கூட சேர்த்து இதையும் பண்ணலாம் அதுவும் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் இதுவும் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட கோல்க்கு நம்ம தான் அட்வான்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துக்கணும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிப்ஸ் ஃபார் அச்சீவிங் யுவர் கோல் அண்ட் இந்த வீடியோ பற்றி நான் உங்களோட கமெண்ட்டு கீழே ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் இட் வித் யோர